സോ ഹായ് ഗായ്സ് മൈ സെൽഫ് ഡോക്ടർ തപ്ഷീർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കുന്ന നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ നമ്മളൊന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ എക്സാം കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള എട്ട് പേപ്പറിലെ ഫിസിക്സിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നീറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ബേസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ ടോപ്പിക് ഇഫ് എനി ടോപ്പിക് ഇസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സ് then it is reasonable to believe that that particular topic is going to repeat again so aa or concept la appo angante topics um chapters um discuss cheya nallana nammal andatha video il lakshyam so namukku directly video lotu povam video lotu povunnane munbe ningal dr tapshir tips nu parney channel la idhu subscribe cheyittillengil definitely ningal ee channel subscribe cheya so without any further delay let's move on to the video so why this video ee video endina nallana aadyam enikku parayanullathu nammal oru cheriya short duration video ichu uddeshikkunnathu ee video endina nu vachayinnal ഇത് എനിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എവ്രി ഇയർ ദ ട്രൈ ടു ആസ്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഓൾ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ വീഡിയോ പിന്നെ എന്തിനാണിത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അവർ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ എം സി ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് എന്തായിരിക്കണം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയസ് ഏതാന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സോ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ ദി എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എനി എക്സാം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോപ്പിക്സ് സോറി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഫ്രം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോപ്പിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും ഓരോ എക്സാമിലും ഇരുപത് ശതമാനം ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ബാക്കി വാസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന എൺപത് ശതമാനം ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കൂടി ഇരുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊരു എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ ഡിക്റ്റമാണ് ആൻഡ് വൻ ഐ വൻ ഐ അനലൈസ് നീറ്റ്സ് പേപ്പർ നീറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി നീറ്റിനും അങ്ങനെ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് സോ ആ നീറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോപ്പിക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോപ്പിക് ഏതാണെന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സോ ഈ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയപ്പം ദി ഇന്നവിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് തോന്നി കാര്യം ഈ ഇന്നവിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നീറ്റ് പേപ്പറിലും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നീറ്റ് പേപ്പറിലും കോമൺ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ആറ് ടോപ്പിക്സ് ഈ ആറ് ടോപ്പിക്സ് ഒരുവിധം എല്ലാ പേപ്പറിലും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പേപ്പറിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഈ ടോപ്പിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട്സ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും കൂടിയുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് അടുത്തത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് ആൻഡ് മിറേ ഒപ്റ്റിക്സിലെ ലെൻസും മിററും വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഡയഗ്രാംസ് അടുത്തത് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ
ട്വൽത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളി നിങ്ങൾ എൻ സി എക്സാമിന് ഒറ്റ ഒരു വോളി മാത്രം പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഏതായിരിക്കണം ട്വൽത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളി ആയിരിക്കണം ഇനി ട്വൽത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിയും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ലെവൻത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളി എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളി ഏതാ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ് ആണ് പ്രൊഡോമിനൻ്റ്ലി അല്ലേ ലെവൻത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളി ഏതാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിയും ലെവൻത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളി മാത്രം പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടും അറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റൻസ് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ രണ്ട് വോളിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കാറ് ബാക്കി പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളെ അടുത്ത രണ്ട് വോളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ സ്വയം പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഇതൊരിക്കലും ഇതേപോലെ അടുത്ത വർഷം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ബട്ട് ചാൻസസ് ആർ വെരി ഹൈ ഇനി ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ട്വൽത്ത് സെക്കൻഡ് വോളിൽ നിന്നാണ് അത് ആവറേജ് ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോസ് ഫോർ ലെവൻത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡാനാമിക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഭാഗം സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പക്ഷേ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡാനാമിക്സ് ഒന്നും പഠിക്കില്ല എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവൻത്ത് സെക്കൻഡ് വോളിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ല ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെവൻത്ത് സെക്കൻഡ് വോളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്താൽ മതി അവിടുന്ന് ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ട്വൽത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിയും ലെവൻത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിയും ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസും അതേപോലെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ചിലത് എന്തായിരിക്കും ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കോൺസെപ്റ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കണം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അതിനും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അല്ലാണ്ട് ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നല്ല എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എന്തായാലും പഠിക്കണം കാരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ദർ വിൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റൻ ഫ്രം ഈ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എത്ര ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഓരോ ചാപ്റ്റർ എത്ര ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പം ഈ ചുവപ്പിൽ കളറിൽ എഴുതിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ചുവപ്പ് കളറിൽ എഴുതിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ചുവപ്പ് കൊടുത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ദി സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജനറലി അതല്ല കേട്ടോ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുച്ഛിക്കാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാറുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാറുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് അറൌണ്ട് ത്രീ ക്വസ്റ്റൻസ് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻ വരെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവറേജ് നോക്കുമ്പം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ വെക്കട്ടെ ഇനി ഇഫ് സംബഡി ആസ്ക് മീ വിച്ച് ഇസ് ദി സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ നീറ്റ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പക്ഷേ കാരണം കലണ്ടർ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡാറ്റ ശരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു കാര്യം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പതിനേഴിലൊക്കെ ഏകദേശം രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റോക്കറ്റ് പോലെ ഉയർന്നു നോക്കുക അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് 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 അഞ്ച് അതായത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ മിനിമം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് മാത്രം ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ എന്ന് മാത്രം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ച് ചോദ്യം വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റിസും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയും മാഗ്നറ്റിസിൻ്റെ ആവറേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവനും ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വോളിയം ചെയ്തിരുന്നു ട്വൽത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിയം അല്ലേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെവൻത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളിയും തേർഡ് വേഴ്സ് അഗെയിൻ ട്വൽത്ത് സെക്കൻഡ് വോളിയം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ കാണില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇ എം ഐ എൻ്റെ എ സി ഇ എം ഐ എൻ്റെ എ സി സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഇത് അഗെയിൻ ഇ എം ഐ എൻ്റെ എ സി ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഒന്നും ചില പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇ എം ഐ എൻ്റെ എ സി എന്ന് ആണെങ്കിൽ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണെങ്കിൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഇത് തന്നെ ഈ ചോദിച്ച ടോപ്പിക്സ് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ആവറേജ് അറൗണ്ട് ഫോറും ടു പോയിൻറ്റ് സെവനും ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ യൂണിസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ യൂണിസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആവറേജ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് റൊട്ടേഷൻ്റെ ആവറേജ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് വരെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിപ്പോൾ മാറിയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എബോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ വരെ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക മെക്കാനിക്സ് എന്ന് ഏകദേശം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വോളിയംസ് മെക്കാനിക്സ് ആയിരുന്നു ലെവൻത്ത് ഫസ്റ്റ് വോളി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്കാം ഈ രണ്ട് ടേബിളുടെയും മൂന്ന് ടേബിളുടെയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഹൈ ഈൽ ടോപ്പിക്സ് ഹൈ ഈൽ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നവിറ്റബിൾസ് പോലെയല്ല ഇന്നവിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് വെർ ദി ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് വാസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ എവറി സിംഗിൾ പേപ്പർ ആൻഡ് ഹൈ ഈൽ ടോപ്പിക്സ് അതല്ല ഹൈ ഈൽ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ആർ ദി ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ഇസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എല്ലാ ടോപ്പിക് ഇതിലുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഈ ടോപ്പിക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഗേജും വേറെ നേരെ കാലിപ്പുറം അത്യാവശ്യം കോമണായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഓസിലേഷൻ എന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ടോപ്പിക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റിയോ ആക്സലറേഷനോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത് വേവ് കോളംസ് പൈപ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അടുത്തത് ഈ ചോപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡീപ്പ് റോക്കൽ വേവ് ലെങ്ത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ പേപ്പറിലും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്ററോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്ററോ കളർ കോഡിങ് ഓഫ് റെസിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിച്ച് ഓഫ്സോ എങ്ങനെങ്കിലും ആയിട്ട് സർക്യൂട്ട്സോ എങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഈ ചോദ്യങ്ങളും കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്ററും അതേപോലെ ഡീപ്പ് റോക്കൽ വേവ് ലെങ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡീപ്പ് റോക്കൽ വേവ് ലെങ്ത് ഡീപ്പ് റോക്കൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അധികം കാണാറുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക് നിയർ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അടുത്ത് ഫൈനലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ എം ഐ എൻ്റെ എ സി എന്ന് ചില ടോപ്പിക്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആവാറുണ്ട് അതിലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അപ്പ